，赶紧把这个野种给我打掉，打掉，打掉！这是你的孩子，我不要。我的孩子，我不要。李潇潇，你做过什么事，你自己心里清楚。你说这些是什么意思？范晨做过精子冷冻。前段时间，你又刚好去医院咨询过试管婴儿。穆少涛，你混蛋！既然你不想打掉，我帮你。不要！啊啊！你放开我！放开我！你放开我！啊！小唐，你要干什么？你不是喜欢别的男人的精子吗？那我就满足你。<笑>不要！小妹妹，木、啊、早已经把你赏给我们了。不要怕，哥哥们会很温柔的。<笑>来吧。当年你把林媛媛逼走，还把我当替身，现在还背叛我，这一件件事，我都会让你加倍付还。小夏。爷爷有件事想麻烦你，什么事啊，爷爷？穆氏集团穆老的孙子，不是一直有心脏病吗？他现在情况不太好，穆家想要我们林家女娃嫁过去冲下喜。圆圆不是他女朋友吗？圆圆听说这件事，一气之下出国了。林潇潇女士吗？不是，您认识范晨吗？他出车祸了，现在在中心医院。小夏，其实你嫁到穆家也挺好。我得到消息，说范晨的心脏移植给了穆少棠。我不嫁，这种把别人做替身的事我做不到。不要敬酒不吃吃罚酒，别忘了你还有个妈住在医院。爷爷，你要干什么？如果不嫁，你知道后果。今天家餐厅不错，确实啊。姐姐，你醒了，来，我们来吃早餐。你没资格跟我坐在一个桌上吃饭。少堂哥，说什么呢？你现在不再是穆氏的太太，而是我们家的佣人。少堂。你要是不相信孩子是你的，我们可以去医院查。作为仆人，你应该学会伺候好我们。去给我倒两杯咖啡。少堂哥，姐姐，还是我来吧。啊啊、林潇潇，你还真是蛇蝎心肠啊！少堂，我没有。刚刚，少堂哥，姐姐也不是故意的，你就别怪姐姐了。少堂，我没有。人要是有什么事情，不会放过你。严斌，救我！潇潇，你感觉怎么样？好些没有？
，别担心，孩子没有事儿。严斌，谢谢你啊！跟我客气什么？对了，医生说你有先兆流产的迹象，你一定要好好休息保胎。哦，好。出什么事儿了？怎么搞成这个样子？林笑笑，我以前怎么？这样真让我恶心。少堂哥，医生说我不用住院了，我想回家。好，回家。你生病期间，就有这个女人照顾你的生活起居。文臣，你的心脏是在跟我抗议吗？你越是心疼他，我就越不让他好过。烫死我了！嗯、这也太冰了！林媛媛，你到底要干嘛呀？当初是你看少棠命在旦夕，放弃他出国的，那又怎么样？还不是我一回国，他就回来爱我。对了，你看，我的腿根本什么事儿都没有，还不是我说什么，少棠哥就信什么。还有啊，这穆太太的位置，马上就要复归原主了。阿姨，您怎么来了？笑笑啊，好久不见！笑笑啊，阿姨听说你怀孕了，怀的是我们家范晨的孩子吧？阿姨，您误会了，我的孩子是少棠的。阿姨都知道了，这是阿姨的一点心意。不是，对我还给你炖了鸡汤。阿姨，真不是你想的那样。阿姨，求求你了。你一定要把这孩子生下来，不然我范家香火就断了。阿姨，您先起来。小香啊，一定要好好保胎。你就是穆氏集团的穆总吧？你跟潇潇离婚吧，我们来照顾。滚！潇潇，一定要保护好孩子。哼！就这么迫不及待想去范家了吗？连信物都收了，还有什么好说的？我没有，是他硬给我带的，我摘不下来。不想娶还娶不下来？哟，还煲了鸡汤啊？是要给那个野种补充点营养吗？
去把它喝了。去，喝，喝，喝！顾少棠，你要是不相信，可以等孩子生下来，我们去做亲子鉴定。你以为我会给你生下来的机会？穆少棠，你放开我！我不走。穆少棠，松开！少棠，小心！秀秀，秀秀，秀秀，秀秀，别吓我！秀秀，秀秀。吓死我了！对了，少堂哥，你不是要出差吗？这几天就让我照顾姐姐吧。不用，你回林家吧。少堂哥不在，我怎么能放心姐姐你一个人呢？你就没事了？没有什么大碍了，还是能照顾姐姐的。那你就留下吧。哦，对了，医生说你怀的有些部位，这保胎药记得按时吃。好。小小，小小，小小，小小，千万不要吃，千万不要吃，小小。穆总，请留步。穆总，我告诉你，我不管用什么方法，一定不让他有事。听到没？我知道了，穆总。
，那是烧你的钱，那一定会。赶紧的，废什么话？够了吗？不够，还差四百 CC。继续抽、啊。不行啊，穆总，你已经抽了六百 CC， 再抽下去会有危险。抽。好的，穆总。穆少棠，你知道你？这个不是保胎药，是打胎药。潇潇，潇潇，你还好吗？我没事。谢谢你啊，延边，麻烦你了。跟我还客气什么？
ti tai少堂哥，你找我什么事儿？是你将把他药换成打他药的？不是的，他可是我堂姐，我不可能干这种事情。圆圆，我记得你以前是很善良的。不是我，真的不是我。啊，对了，我之前看到他跟严兵哥一起约会。会不会说？会不会他就是想离婚，和严冰远走高飞？我看他就是故意打掉孩子嫁祸给你，好离婚获得高额财产。你看，我之前还拍了照片，就是这家咖啡厅。恶心！想要和别的男人远走高飞，是吗？我现在是一个人，还是和别的男人远走？就你这种力量，也敢挑战我？拿着力量去伤害女人，我看不起你。以后离凌潇潇远一点。我以前是离她很远的，现在不会，因为你保护不了她。好，别后悔。
，先生，太太一天不吃不喝，应该是低血糖晕倒了。我熬了红糖水。离婚协议书签了吗？你就这么想逃离我吗？好啊，如果你爷爷同意，我就签字。爷爷，你怎么回来了？爷爷，我有件事想跟你说，我要跟穆少棠离婚。不行，我不同意。为什么？不行就是不行，你现在赶紧回穆家。当初本该嫁过去冲洗的就是圆圆，现在她回国了。我要把穆太太的位置还给他。你懂什么？哟小乔，这个婚不能离回来，先生，太太本就身体不好，外面还下那么大雨，是他自找的。孟少棠，开门。你怎么在这里？这是我家。你不是说要离婚吗？昨晚却那么主动，真是又当有力。对不起，我不离婚了。什么？我没听到。对不起，我错了。
。妈，其实我早就应该过来，但最近发生太多事儿了。本来啊，你会有一个可爱的外孙女，你说爸爸会在天堂照顾好她的吧？到底什么时候才能醒过来？快扛不住了，潇潇，小米，你不是在沙市吗？怎么突然回来了？林潇潇，你到底有没有把我当朋友？发生这么大个事儿，你也不跟我说？要不是严斌都告诉我了，你还打算瞒我到什么时候？没事儿，你上大学的时候。好歹是全校公认的女神，你看看你现在都成什么样了？我也还好吧，还好，营养不良的样子叫还好。走，我带你享受去才对吗？这才是我们女生该有的样子。这会不会太招摇了点儿？今天啊，我们就是要当显眼包。你好，美女，你加个微信吧。好啊，我把他微信推给你。你就这么耐不住寂寞？穆少棠，只许你出来找野味，不许我们潇潇出来释放魅力。你说谁是野味呢？谁接话谁就是了。你，圆圆，你先找地方坐。不要为了他破坏了心情，看看想吃什么，我请客。啊！对不起，实在是对不起。少棠，你干嘛？少啰嗦！你想这副鬼样子被人看光？少棠哥，啊，好疼！我又没用力。穆少棠，你别这样。林潇潇，你脑子里一天到晚都在想什么？谢谢。你先出去，不想让我亲自动手，就赶紧的你妈妈能不能醒过来，就看你能不能获得穆少棠的原谅。
，你好。真的吗？我我这就来。潇潇，你来了，快进来。妈，妈妈，终于醒了。潇潇，妈睡了多久了？都已经四年多了。妈，你好狠心啊，丢下我这么多年。对了，你爸呢？怎么没见到他？怎么了？爸爸他。上车失灵了！妈，妈，妈，你怎么了？车，车，车，车怎么了？有问题，那次车祸。车有什么问题？你刚才说刹车有问题，那个是怎么回事啊？刹车，好像被人动了手脚。被谁动了手脚？头好痛！妈妈，头痛我们就先不想了。你先喝水，我们就先不想了。真是太好了！哎呦，大嫂，你终于醒了！你过来。<笑>干嘛呀，林爷爷，你别碰我妈！碰她怎么？我现在不仅要碰她，我还要打她呢！我，你，你有病啊！小小，你的心也太歹毒了吧！穆少棠，我知道你想找我算账，但别在这儿行吗？怎么，怕你妈知道你的真面目了？潇潇，谁呀、啊？啊，没事儿，妈，我跟护士聊聊天。求你了，妈。林潇潇，你是多想置圆圆于死地，她她到现在还昏迷不醒，醒不来更好。免得他出来祸害人。林潇潇，你怎么变成这样了？怎么，穆大总裁后悔娶我了？好啊，那你签字离婚啊，把你的白月光娶进门，多好。离婚？离婚是我太便宜了。你不是在乎这颗心脏吗？我就是让他时刻感受着我怎么折磨。林潇潇，你这辈子都别想逃离我。潇潇，你的手怎么了？妈，没事儿，就开始不小心烫了一下。快过来让我看看，看看吧。有妈妈可真好。傻孩子，哎，今天那个男人是你丈夫吗？妈妈想见见他，见他干嘛呀？看看他到底怎么样。如果对你不好，我是不会让他做我女婿的。哎呀，妈，你就别操心了，你多心疼心疼我的手吧。放心吧，妈有分寸。叫我过来干嘛？我妈明天想见你，医生说她刚醒，不能受什么刺激，所以能不能叫我配合你？
对，但要说些好听的，我不想他担心我。要我配合你也可以。等圆圆想来，向他道歉。起来吃了吧，另一只手。明天我会配合你的。给他换药，重新包扎。给我一个巴掌，再给我一颗糖，莫总，收起你的假惺惺吧。太太，很久没看到你这么开心了，真好。我以后呀，也是有妈妈疼的人了，我当然开心啦。啊！妈！妈！妈！妈！小秋。秀秀，放开我，妈！别看了，妈妈，请你冷静点穆总，查了监控录像，您走后大约十分钟左右，林木就从病房出来，直接去了天台。查，继续彻查到底。我倒是要看看，谁这么大胆，敢在我眼皮底下行凶？是。这也没消息，都一天了，会不会出什么事儿？你别瞎说啊！他才刚失去孩子，现在又失去妈妈，他怎么受得了？妈妈，太平间。妈
这都三天了，夫人就这么一直躺着。吃饭了吗？吃倒是能吃一些，就是从不开口说话。先生，你要不要带夫人去散散心啊？我知道了。这是养生养心的好地方，你在这里好好休养一段时间，累了就到别墅里面去休息。这是我木家的房子，照顾好他。好的，先生。莫少棠。莫少棠，你不是说我这辈子都别想逃离你吗？那我就把命给你，若有来生，我再也不要爱上你。小夏还在里面，还在里面，他有任何事情。不行啊，先生，你们太危险了！你快起开，小夏。先生，先生，少堂哥总算醒了，不吓死我了。小夏呢？我问你，小夏呢？姐姐她，她死了。你胡说什么你？ 今天我结婚了，从未想过我的婚礼会在医院的ICU病房完。没错，我嫁的是一个心脏病重症患者，是替堂妹嫁过来冲血的。
。潇潇，来了一段时间，适应的怎么样了？总编，不是说了不要再叫我潇潇了吗？我现在是雪儿。我妈的死很可疑，当年她和我爸的车祸很有问题。你怀疑谁？我妈她一见到穆少棠的车就很激动，一直在说刹车有问题。后来才跟穆少棠见了一面。不会真是穆少棠干的吧？这是我在爷爷书房发现的。范晨还没出事时，就查出和穆少棠心脏匹配了。我现在怀疑范晨的死也不是意外。是说杀人娶妻？那你要做什么？有太多谜团需要解开了。可穆家势力太强大了，以我现在的身份根本查不了。你需要我们帮什么？帮我假死。我要换一种身份，严斌，谢谢你这两年的帮助。跟我还客气什么？你公众号带刺了伤，写的关于牧师的那篇文章，对牧师打击不小啊，股价是一直在跌。这是他的报应。穆总，我们牧师旗下的一个视频公司因为违规使用添加剂而被调查，可是这个人的一篇文章，将这件事再次推上了热搜。带刺的伤，对，就是这个带刺的伤。他好像对牧师有什么仇恨，发了很多文章都是抨击牧师。查到他资料了吗？他很神秘，什么资料都没有。有意思。穆总，关于牧师集团旗下天赋食品的安全问题，你有什么想说的？还有带刺的伤抨击牧师，毫无底线的企业如何立心于民？这篇文章你怎么看？首先，对于侵犯消费者的权益，我们表示由衷的歉意；其次，感谢带刺的商对于我们企业的监督。最后，我们会让大家看到一个牧师的处理态度。对不起，穆总，都是我利益熏心。我们牧师收购天赋饰品时就说过，不能违规添加任何东西。既然你不顾消费者的死活，那你的死活也就……你也有怕的时候。当初你做这些缺德事的时候，怎么不怕？拿出你的全部财产，一是带吃过那些食品的消费者去检查身体。二是拿来赔偿。是，是是，他一定是。以后这种人，永不录用。近日，有关牧师闹得沸沸扬扬的食品安全问题，牧师总裁穆少棠做出了相关回应：首先带消费者检查身体，其次做出相应赔偿，最后将所有违规食品召回进行焚烧处理。现在我们可以看到啊，牧师集团的员工正在搬运这些违规食品。一会儿将进行焚烧处理。没想到这个穆少棠还挺有手段的。我来看一下这个评论都怎么骂穆氏的。不愧是大企业，有单事处事的大风范。怎么不觉得穆总很帅吗？好想嫁给他！别做梦了，人家的女朋友可是大主播林媛。都什么脑残粉啊这些！你这么激动干嘛？你先去做饭吧，我一会儿还要回公司加班。你这又上班，下班还要做公众号，你把自己活这么累干嘛呀？我没事。
。哥，你怎么了？刚那人是谁啊？啊，那是我同事雪儿。没事，朵朵，嗯，今天别加班了，哥带你去吃好吃的。啊，走。穆少棠，你带给我的伤害，哥，我都会让你加倍还回来。你让我进去。穆总现在不方便见客，我有很重要的事情找他。抱歉了，林小姐。这个事情关乎整个墓室，除了是你担得起吗？让他进来。少堂哥出事儿了，我这两天急死了。说事儿，就是我之前不是做了一个特别火的视频吗？那个性骚扰那个，全都是声讨那个猥琐男的，老火了。说重点，重点就是不知道从哪儿出来一个带色的伤的公众号，把我那视频给反转了。到底有没有性骚扰？是我为了热度诬陷，林媛媛，你为了热度连最基本的道德都不要了吗？少堂哥，你得帮帮我呀！少堂哥，自己事自己处理。主要是，主要是那个人是你们公司的员工刘培，现在已经把矛头指向整个墓室了。林小姐，太感谢你了！哎，程大哥，您别这样。要不是你帮我找到这个关键的证据，我就是跳进黄河都洗不清这个性骚扰的罪名。善恶到头终有报，现在该是他们那边焦头烂额的时候了。少堂哥，这次你真的要帮帮我，没有办法了。穆总，目前这个戴斯的上发的文章已经有一亿点击率了。之前好不容易挽回的风评。又急转直下，亏我之前还夸穆氏有担当，有这样的员工，高层估计也不是什么好鸟。之前食品安全问题，现在有性骚扰，穆氏烂到骨子里了。用公司的账号发一条声明：员工刘培的行为属于个人行为，与公司毫无关系。现在已经辞退。像这种人，我们公司绝不姑息。是。至于作为帮凶的你，是你亲自自首，还是我亲自送你进去？你要少浪哥。当年你害小小，要不是我妈和朵朵替你求情，我会只让你做半年的牢。把他带出去，少堂哥该死，又出现幻觉了。哎，朵朵，昨天来找你的那个男的是谁啊？我跟你说，千万不要告诉其他人啊，他是我哥哥穆少棠。那怎么你姓苏，他姓穆？我们是同父异母，我和我妈一直在国外。跟穆少棠结婚三年，嗯，他确实没提起过这个妹妹。我哥请我去吃饭。哦，我先走了。行，拜拜。哎，那个同事雪儿，她什么时候来到公司啊？嗯，来了两个月了。你怎么关心起她了？啊、哦，没事，随便问问。她刚刚竟然也问到你了。是吗？嗯。你有照片吗？嗯，没有。她这个人很神秘，不让别人拍她照片。哎，不
过，我上次偷拍了一张他的背影。林潇潇。我的妈呀，可累死我了！亲爱的，我设计的服装得了奖，你去帮我领个奖呗。你自己得的奖，你自己怎么不去领？我明天啊，有个特别重要的项目要出个差，求求你了。可是你知道我现在这样，不太方便露面吧？我还不了解你吗？放心吧，都是内部媒体，没有外人。哎呦，拜托拜托嘛。那好吧。谢谢你，亲爱的，你对我最好了。哦、啊，对了，嗯，你爸妈。恭喜啊！接下来是舞会时间。小姐，能邀请你跳支舞吗？我不想跳。与其挣扎，倒不如好好享受完这一曲。戴眼镜的样子，和爱人很像。穆总，请自重。不过他嘴角没有痣。你，原来这颗痣是假的。没想到你这么快就找到他，林斌，你好大的胆子啊！我说过，只要他过得不幸福就出手。他是我老婆，你老婆？你有真正把他当做你老婆看吗？不管发生什么事，你都没有相信过他。无论是他怀孕，还是林媛媛故意陷害他。你有一次帮过他吗
不配做她的丈夫。小小，对不起。知道事情为什么会变成这个样子？没事，该来的总会来。那现在怎么办？要不我们赶紧搬家吧？不用，我已经不是从前的林潇潇了。与其一直逃避，倒不如勇敢面对了。相信我。我是不是很没用？没有，你表现的已经很好了。对了，我最近看到一个新闻，讲的是一个母亲贪玩，将三岁的孩子锁在家里，差点就饿死。这个母亲跟牧师有关，看要不要跟一下。跟啊，必须跟。你这种人真不配当妈，只管自己潇洒，不顾孩子死活。走路不长眼睛啊！啊，我忘了，你连心都没有的人，怎么会有眼呢？呸！孩子投胎到你家，真是倒了八辈子血霉啊！小心！你没事吧？潇潇，没事没事。你你没事吧？我没事。谢谢你们帮我。呃，其实我们是媒体，想采访你，请回吧，没什么好说的。是不是跟牧师有关？你不敢说。你们真的能帮我？你可以无条件相信我。我把孩子一个人锁在家里，是我不对，可是我也没有办法呀。之前报道说你出去花天酒地，在酒吧几夜未归，才导致孩子……我去酒吧并不是为了玩，而是要应酬。我们这个工作压力太大了，那能具体说说你的工作吗？我们经理天天压榨我。还威胁我要把二胎给打了，否则就辞退我。为了保住工作，我不得不照做。几位股东。
不是吧？堂堂穆氏总裁，竟然给一个女人下跪？穆总该不会有什么把柄，在这个女人……没想到穆总为了保住你的总裁之位，竟然肯屈尊。我不是为了总裁之位才下跪，而是以凌潇潇丈夫的身份。穆太太不是在火灾中去世了吗？看来有大瓜要吃。潇潇，够了。妈妈，我要走了。以后再也见不到我了。去了，我去找人救你。圆圆姐，我们这样做不太好吧？有什么不好的？你在意的那个男兵，都会处处维护着他们。潇潇，我这是要死了吗？潇潇，潇潇，潇潇，潇潇，潇潇，潇潇，潇潇，潇潇，潇潇，你干嘛？你想一直这样湿哒哒的吗？我自己会换。这里一整层都是我。没有卡你下不去，卡给我。你要是陪我一晚，明天早上我自然放你走。无事。你睡床，我睡。
，笑笑，你还能给我一次机会吗？真的吗？你在哪儿？我找你当面聊。穆总，太太已经和他表弟见面了。这完整的证据都交给他表弟了吗？都发了。林轩和徐真这次杀人罪名算是可以坐实了。这剩下的就交给肖秀处理。是。还有事吗？没有。只是我不明白，您明明知道穆氏接二连三的危机都是太太造成的，您还这么帮他。自从您知道他在暗中调查父母的死因，就动用了全部的关系来帮他查。这是我欠他的。表姐，当年大姨和姨父出车祸后，这个叫郑旭的账户上就多了两百万，而他就是广茂汽车店的修车工。单从这个证据来说，很难将他们定罪。所以人证很关键，我们找到了郑旭，他愿意指证林轩和徐真。那太好了，我们可以报警了。对了，这么重要的证据，你怎么拿到手的？我我找了一个很厉害的朋友。医生，他大概什么时候能醒？目前倒是没有生命危险，但是什么时候醒还是未知数。好、哦，哦，谢谢医生。穆少棠，你为什么要替我挡下那一刀？夫人，你不用叫我夫人，我和穆少棠已经没有任何关系了。我记得穆总两年前住院也是在这间病房，那次为了把夫人从火海中救出来。不顾一切的冲了进去，还差点断送了一只手臂。原来他手臂的烧伤真的是因为那场大火。你跟我说这些做什么？我说这些只是想告诉你，穆总真的很爱你。那次你流产，他输了将近一千毫升的血给你。你知道的，成年男性一次只能输四百毫升。那你知不知道，我的孩子？就是穆少棠弄死的。穆少棠，你做这些到底是想干什么
，告诉贺律，他会帮你打赢这场官司。那就辛苦您了，贺律。放心吧。夫人，公司还有事，穆总就麻烦你照顾了，我先走了。奇怪，他伤到的是后背，又不是大脑，怎么会一直昏迷呢？喂，林小姐，我已经在新的地方安顿好了。哦，程大哥，你为什么突然要离开这里啊？虽然你证明了我的清白，可生活在那里，我还是会被周围的人指指点点，我太累了。虽然还了他的清白，但是更多的人。还是愿意相信他选择相信的东西。不过还是谢谢你的。对了，帮我也感谢一下穆总。穆少棠，是的，穆总已经帮我安排好了，请代我感谢他。哦，好，那您在那边注意身体。穆少棠，我越来越看不懂你了。我受得起，不是，你什么意思啊？范晨，你肯定不会忘，他的心脏，你应该更熟悉。不知道你在说什么。上次在您书房，我看到了那份资料。这两年，我除了调查父母的车祸，也一直在查范晨的车祸。你为了一个外人，要把你亲爷爷送进去。可当您决定杀人娶亲的那一刻，就应该想到会有这一天。怎么样了，贺律？现在证据很充足，给他们定罪应该没什么问题。那就好。对了，对方律师找到我，说是徐真想见你。我不想见他，一切都按照法律程序走吧。行，那我回去准备一下材料。辛苦你。这都三天了，怎么还没下？奇怪，鞋子怎么换了位置？
。嗨，穆少棠，你幼不幼稚啊？哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦。这领导呀，也不知道抽什么风，非让我去出差，而且是现在，立刻，马上。算了，都是为了生活，你忍忍吧。小香，我舍不得你。那你回来给我带点好吃的。我就知道你个小猪一点都不心疼我。哪个小没良心的？我还帮你收拾行李呢。那我也不给你带。你做的不错，给他多安排点工作，你懂我意思吗？这段时间千万不要让他回来。为了追妻，你也不能伤及无辜吧？怎么？你也想被伤及一下无辜啊？可别啊！你还是放过我。之后怎么做，不用我教你吧？明白。开车。来了。现在无处可去了，我已经在外面流浪好几个小时了。你开什么玩笑？你堂堂穆氏总裁还能流浪不成？我的总裁之位被罢免了，穆氏的别墅呢也都收走了，穆氏所有的产业都不让我设计。所以，我现在是又失业又失家，你能收留我吗？你骗思思小孩呢？你忘了，你的那篇报道，说我是压寨员工的刽子手。我没能力处理好那些负面新闻，这些股东们就把我罢免了。那你也应该去沈放家，你来我家干嘛？哎呦，别提了。哎，不是，他们呀，都是些势利眼，看我落魄了，就再也不跟我有交集了。嗯。陈放，你抓紧时间来我家，把你们这座大佛给我请走。呃，什么？哎，不是我。你抓紧时间走，要不然我报警了。嗯、看在我为你挡一刀的份上，你就让我住几晚。就几万，那你只能睡沙发，不能到房间。没问题。圆圆，你别哭了，我去请我哥帮叔叔阿姨。没用的，也不知道林小小给他们灌了什么迷魂汤，他们都听他的。叔叔阿姨是不是真的违法了？才没有，他们是被林小小陷害的。所以朵朵，您就帮我，怎么帮？嗯。
像你潇潇姐吧？怎么了，朵朵？我今天有一个相亲，潇潇姐，你陪我去吧。我？我一个人去害怕，拜托了。好吧。啊，哎、啊，你好。累了需要休息，走吧，走。你谁呀、啊？把他拖出去，找个罪名，让他在牢里待一辈子。你、呃呃、找个有那方面癖好的人，跟他们关在一个房间，天天伺候他。啊！我错了，我错了。少堂哥，怎么是你？我和我老婆开刀，需要和你包围，还不管你不是下药吗？下药。我之前陪朵朵去相亲，然后就……朵朵？嗯。他应该是被利用了。你是说林远远
。他在国外的时候就和林媛媛认识，林媛媛当时帮助他，所以他特别信任林媛媛。你放心，这件事你甭管，我来解决。哎呀！她就是今天新闻的女主角吧？什么新闻？林媛媛，你就指挥这些卑劣的手段了吗？不是吧？今天早上这么鸡毛的新闻你都没看？她偷情被抓了？什么偷情啊？那人家老公情趣懂不懂你。你不认识什么凌潇潇，是现在有人花钱让我，让我搂着她拍亲密照。以后在我的公司，但凡发现造谣的事，一律开除，滚出我的公司。给我离那个林媛媛远一点！我不，我偏不。嗯、我都说了，林潇潇那个女人她不简单。你看，少棠哥和严明哥，都因为她不要你了。林潇潇，我一定不会让你好过。潇潇不好了，公司非常重视的一个项目被竞争对手给抢去了，严总已经被叫去训话了。怎么会这样？据说是有人窃取公司机密，卖给了对手。我们是经侦的，林潇潇女士，你事先一起经济纠纷案，请跟我们回去接受调查。就是他窃取了公司的机密，亏严总对他那么好，看来又被牵连了。哎，不好了，穆总，太太被抓了。我已经知道了。现在怎么办？给我订最早的一班飞机去海市，我去叫嚣公司总部。好。的指控。我们这个员工啊，盗取了公司的机密，已经成为事实
他是被冤枉的。那又是从他那个电脑里传出去的。他的银行卡里有两百万的转账记录。我有证据能证明他的清白。看来秦总是不想要我们穆氏集团的业务了。哎，穆总，怎么会？穆氏能把广告业务交给我们万人数传媒，简直求之不得呀！现在知道该怎么做了。知道知道，我现在就去撤销指控。只不过，不过什么？既然穆总能证明他的清白，为什么还要专程跑一趟，还亲自带上三千万的业务过来探核？他已经在里面待了五个小时了，举证时间太久，我不想让他受牢狱之苦，所以我用三千万来换他提前出牢，之后我会换他清白。穆少棠，主动离潇潇远点，你的出现只会让他更痛苦。他在你身边，你未必能保护他。潇潇，你这是要……穆总，我看你伤也好的差不多了，请回吧。我也没地方可去啊。穆少棠，你趁我想杀你之前，赶紧滚！小小，你这是怎么了？我和徐真拘留在一起的时候，他说他亲耳听到你和我妈的谈话。他说什么？他说你让我妈去死。我，我妈跳楼果然是你逼的，穆少棠。没这么说，他在挑拨离间。他，你给我走！不是，潇潇，走啊！当年林勇跳楼的事还记得吗？记得，监控视频反复看，就是找不出任何破绽。我们忽略了一个人，徐真。当年他也在医院。给我查！是。这个蠢货，他只配被我当枪使。林媛媛，朵朵，你都听到了？我当最好的朋友，你就这么对我？是啊。不过就是我的一颗棋子罢了，可惜了，所有的事都是你亲手的，那就看你哥是保你还是保那个你。你这个贱人！啊啊、小小姐，对不起。解决伤愈及命的事是我陷害你的，我想当面跟你道歉。小小姐，对不起，盗取伤愈及命的事是我陷害你的，我想当面跟你道歉。我无法原谅你。你不给我这个机会跟你道歉，那我只能从这里跳下去赎罪。你不给我这个机会跟你道歉，那我只能从这里跳下去赎罪了。在哪儿？军旅酒店。军旅酒店幺二零五房。朵朵，朵朵，朵朵，你怎么了？朵朵，朵朵，朵朵，林潇潇，你做了什么？没有，我刚来他就这样了，还说你没有。朵朵都和我说好了，今天和你约了见面，一定是你恨他之前陷害你。少棠，请看。真的很抱歉，这两天监控坏了。
拿去维修了。这么巧，接下来你不会要说整个监控系统都坏了吧？你怎么知道？就这样的，全坏了。所有的巧合在一起，就是意外。医生，我没怎么样，目前倒是没有生命危险。夫人已经去查了，没有收获，酒店的监控全坏了。这种时候坏，是不是太巧了点？是啊，太蹊跷了。继续事发。好。对了，之前铃木的那个监控视频我们对了好几遍，嗯，发现了一个破绽。说，有个护士和徐真先见了一面，后面又和铃木说了话，而刚好那个护士，在铃木跳楼之后的几天就辞职了。人找到了吗？找到了，请带过来了。好，你来了。这都一天一夜了，多多还没醒吗？医生说这四十八小时才是关键。妈，你怎么回来了？出了这么大事，你都不告诉我，你眼里还有这个妈妈？林潇潇是吧？是你害的多多。他不是那样的人，那会是谁？现场就他两个人，他是被陷害的。我不管，今日我非要给朵朵出气。有我在，谁也别想欺负他，包括你。你、你们，反了天了！你们。刚才吓着你了吧？哦，没有，没事儿。嗯，这次为什么选择相信我？曾经我被某人上了一课，他说就是因为我的不信任，才导致我们的关系搞成这样。我不想把我们之间的关系越走越远。可是我们的关系注定就会越走越远。那就把横在我们之间的误会全部清除掉。我带你去见一个人，林小姐，对不起，当初是我骗你母亲去的天台。你为什么要这么做？是徐真指使的，他让我跟你母亲说你去了天台想不开，我没想到会出人命。你说的都是真的，千真万确。我当时不放心，还悄悄跟上去看了。怎么样？他承认了，是他把我母亲推下去的。对不起，是我查出这个真相太晚了，想哭就哭出来吧。我妈妈好不容易活过来，又第二次被他残忍杀害。伤害你们的人，我一个都不会放过。苏朵朵，你说你一直昏迷不挺好的，为什么突然又醒了？
了朵朵，他那么信任你。证据说是我做的。你虽然弄掉了房间的监控，但是忽略了街头的监控。还有，朵朵的手机拿去鉴定了，上面有你的指纹。少堂哥，少堂哥，我错了，我不是故意的，就是不小心的。你陷害潇潇，夺取商业机密，我已经有足够的证据，你下半辈子牢里度过去吧。对不起啊，最近发生的事情太多了，我想回去静一下。这孩子也是可怜，我们家亏欠的太多。少堂，从今往后，你要好好弥补他，知道吗？我明白。插播一条紧急新闻：刚刚有一辆出租车被劫持，车牌号是海 A X 八三二六。
头疼。秀秀，秀秀，你别怕。穆少棠，你怎么那么傻？为什么要过来、啊？我不会让你一个人处在危险中的。够了，别在这里秀恩爱了。你是谁？你要干嘛？我是谁不重要，重要的是你们把我女神害那么惨。你女神是谁啊？林圆圆。还不算太笨，今天就是要为他报仇的。林圆圆的事都是我做的，都是我做的，把他放了。林圆圆最恨的人是我，把他放了。闭嘴！别冲我来！别冲我来！你妈的！别争了！你们两个都该死！你疯了！你疯了！你放开他！小香别怕，小香别怕，你冷静点，我来想办法。小香，如果我死了，你还会恨我吗？我会恨你，你不能死，你在这说什么胡话呢？吴少棠，火越来越大了。你抓紧时间走，你别管我了。走啊，你走啊。你要干什么？小强，与其我们两个都被烧死，不如搏一搏。如果我死了，千万不要一个人说话，好吧？你疯了！莫少棠，少棠，少棠，少棠，莫少棠，莫少棠。莫小涛，你不能离开我！莫小涛，你不离开我，我求求你们，求求，求求你离开我好不好？你不要留下我一个人，小涛，莫小涛。太过分了吧，小敏，你怎么突然回来了？我怎么来了？你们俩谈恋爱归谈恋爱，祸归我干什么呀？你在说什么呀，小敏？我昨天才知道，为什么会出差那么久？原来啊，都是穆大总裁的功劳。小熊，你知道我出差这段时间吃了多少苦，受了多少罪吗？好了好了，我请你吃饭。抚慰一下你受伤的心灵，好不好？一顿饭不够，还得陪我逛街、给我买包包、买衣服。好，好，好，好，一切都听你的。回来再找你算账。亲爱的，我明天休息，你陪我逛街去呗。明天啊？明天不行，明天少棠出院，我得去接她。你呀、啊，重色轻友。我哪有啊？后天好不好？后天我肯定陪你去。求你了。我敢说不好吗？那某些人不又得把我发配到边疆去？我跟你说，他肯定不敢了。我已经替你教训过他了。那还差不多。哎，你们俩是准备复合了？你说经历这么多事儿，我现在已经确定自己的心意了。你开心就好了。以后啊
他再敢欺负你，告诉我，我替你撑腰。给你厉害的，你洗手吃饭。穆少卡，你在干什么？你不是都看到了吗？你是谁呀、啊？打扰我的好事。穆少棠，你不解释一下吗？哦，介绍一下，夏氏集团千金，夏一，我的未婚妻。未婚妻？那你把我当什么？我昨天晚上突然想通了，我觉得跟你没意思。既然这样，你为什么用舍命救我？当时我是爱你，可住了一个多月的院，忽然就想通了，你不值得。穆少棠，你混蛋！夫人，不准追！穆总，你这是何苦呢？我不想他好这么烦人过一辈子我的腿什么时候才能恢复？穆总，有个很不好的消息，你的腿站起来的可能性。春风，帮我演一出戏。你和太太说实话，我相信她愿意和。我不愿意。他孟少棠不是会找女人吗？我们也可以找男人。我给你介绍帅哥，八块腹肌那种。小米，你不是一直都想去巴厘岛玩吗？我们明天就去，好不好？好呀，我去给你订机票。不好了，穆总，太太明天就要出国了。那很好，穆总，你再不去说清楚，和太太这辈子真的就错过了。陈凤。把这个替我交给他。太好了，我就知道你。他签字了吗？签了。好，交给律师就行。离婚协议书他没给我，他让你亲自去机场找他。我这个样子，还是不要让他见到他好。穆总。您再不去，可就真没机会和他见面了。他打算在国外定居了。去吧，偷偷见一面，至少不留遗憾。陈凤，干嘛？陈凤，在哪儿？陈凤。
，我朋友给我介绍了一个顶尖的骨科医生，我特别特别有希望了。那太好了，我们这就去办理签证。你们放心来就好了，这边一切我都安排好了。辛苦你了，多多。嫂子，你别这么客气。我之前我还做了那么多。多多，过去的事儿就让它过去吧，不提了。嗯，拜拜。无论怎么样，我会陪在你身边，不离不弃人生啊！我吐一下，怎么能跟你怀孕之苦相比？我只要两个。我也是，你吐我也心疼的。你知道为什么会有妊娠伴随综合征吗为什么？因为我太爱你。